കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ മിശ്ര വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ലവ് ജിഹാദ് പ്രസ്താവനയിൽ ജോർജ് എം തോമസിന് പരസ്യ ശാസന സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് നേതൃയോഗം ചേർന്നാണ് ജോർജ് എം തോമസിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് മുൻ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എയും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ ജോർജ് എം തോമസ് പരസ്യമായി തന്നെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും പാർട്ടി നയത്തിനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനാൽ പരസ്യമായി ശാസിക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരവും നൽകി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം സഖാപത ഏറ്റുപറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണം പിന്നെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്ന നിലയിൽ അത് പാർട്ടി ആവർത്തിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും അത്തരമൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ സഖാവിനെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി സഖാവ് കൂടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഖാവിനെ പരസ്യമായി ശാസനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനും പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി ജോർജ് എം തോമസിന്റെ പ്രസ്താവന ജില്ലാ നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഉചിതമായ നടപടി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് പരസ്യ ശാസനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പി ശശിയുടെ നിയമനം ഐകകണ്ഠേനയെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ നിയമനത്തിന് ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് ആർ എസ് പി തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾക്ക് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കണോ എന്ന ചിന്ത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഘടക കക്ഷികളും നേതാക്കളും യു ഡി എഫ് വിടുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പി ശശിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനമുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ തുറന്നടിച്ചു പി ശശിയുടെ നിയമനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാർട്ടിയുടെ നടപടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷമാണ് പി ശശി തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഐക്യകണ്ഠേന ആ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു ആ വാർത്ത ഒന്ന് ഏതോ ഒരു കേന്ദ്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ആർ എസ് പി തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾക്ക് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കണോ എന്ന ചിന്ത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് പിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫിനും ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം മാണി സി കാപ്പനെയും ഇ പി ജയരാജൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിട്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയ മാണി സി കാപ്പൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോയവരെല്ലാം പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഉന്നതർ പോലും പാർട്ടി വിടുകയാണ് കെ വി തോമസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടപടിക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി കേരളയിൽ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് വൈകാതെ അക്കാര്യം വ്യക്തമാകുമെന്നും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ട തീരുമാനം ഉടൻ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ പിടിവാശിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായി മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം അതേസമയം നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ടതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് സമസ്ത കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് വഖഫ് നിയമന വിവാദം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പതിനൊന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല നിയമം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സംഘടനകളും മുന്നോട്ടു വെച്ചതായി സമസ്ത നേതാവ് അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായും നേതാക്കൾ ഈ സദസ്സിന്റെ വികാരം മാനിക്കുന്നു എന്നാണ് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷാജനകമായ ഒരു വാക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിയമനം നടത്താൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മതസംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും വക്ക് ബോർഡ് പ്രതിനിധികളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സമിതി രൂപീകരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ സംവിധാനം തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമെന്നും ഈ സദസ്സിന്റെ വികാരം എല്ലാം ഒന്നായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ എന്നാൽ നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നത
തൽക്കാലം തീരുമാനം മരവിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഏതായാലും വിശദമായി ആലോചിച്ച് മാത്രമാകും തുടർ നടപടികൾ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം എടവണ്ണയിൽ കാണാതായ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ കണ്ടെത്തി കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു മുബഷിർ പി അക്ബർ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മുബഷിർ ഈ നാട്ടുകാർ നാട് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞ കുട്ടിയെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇനി നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിലിനു ഒടുവിലാണ് ഈ ഒരു എടവണ്ണ ചാത്തല്ലൂരിൽ കാണാതായ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും സമീപത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ മറ്റു കുട്ടികളും ഉണ്ടായ ഒരു വഴക്കിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാരോട് അകൽച്ച പാലിച്ചു കൂട്ടി ഇത്തരത്തിൽ മാറി നിന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിരന്തരമായി ഇത്തരം സാഹസികതകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടിയാണ് ഇതൊന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ നാലു മണിക്കൂർ നാടിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട തിരിച്ച തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു അപകടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നിലവിൽ ഇന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിലമ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാലി ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള വലിയൊരു സംഘം തന്നെ മേഖലയിലെത്തി വലിയൊരു ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരി മുബഷിറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ബസ്സുകളുടെ മിനിമം നിരക്ക് പത്ത് രൂപയായും ഓട്ടോ മിനിമം ചാർജ് മുപ്പത് രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കമ്മീഷന് നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു നിരക്ക് വർധനവ് അപര്യാപ്തമെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ നിലപാട് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം എൽ ഡി എഫ് യോഗം നിരക്ക് വർധന തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ബസ്സുകളുടെ മിനിമം നിരക്ക് പത്ത് രൂപയാക്കും പിന്നീടുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ഒരു രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഓട്ടോ മിനിമം ചാർജ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പതാക്കും ടാക്സി മിനിമം ചാർജ് ഇരുന്നൂറാക്കും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു മെയ് ഒന്നു മുതൽ നിരക്ക് വർധന നിലവിൽ വരും എത്ര സമയം വേണമെന്നുള്ള കമ്മീഷനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും കമ്മീഷൻ എത്ര സമയം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നോക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് തീരുമാനത്തിൽ എത്തും അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ വിവരവും ക്യാബിനറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ നിലപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ബസ് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അത് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് തെരുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡീസലിന് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധനവ് നടത്തായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പഴയ നിരക്കിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഈ വ്യവസായം എവിടെ എവിടെ എത്തില്ല വിഷു ഈസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ഉത്സവകാലം കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നിരക്ക് വർധനവിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് നിരക്ക് വർധന സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറക്കും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ജഹാംഗീർപുരയിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നീക്കി നോർത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വൻ പോലീസ് അനാഹത്തോടെയാണ് ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷൻ നടപടി പിന്നീട് നിർത്തിവെച്ചു സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയും തുടർന്ന് പൊളിക്കൽ നടപടി സി പി ഐ എം നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് നേരിട്ടെത്തി തടഞ്ഞു ഹനുമാൻ ജയന്തിക്ക് പിന്നാലെ സംഘർഷം നടന്ന ജഹാംഗീർപുരിയിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നോർത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ബുൾഡോസറുകളുമായി സ്ഥലത്തെത്തിയത് പരിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കി സ്ഥലത്ത് നാനൂറോളം പോലീസുകാരെ അണിനിരത്തി കനത്ത സുരക്ഷയോടെ റോഡരികിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മൂന്ന് ബുൾഡോസറുകളുമായി ഇടിച്ചു നിരത്തി ഇതിനിടെ പൊളിക്കലിനെതിരെ അടിയന്തരമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയെത്തി പൊളിക്കൽ നടപടി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തുടരണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടിയെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് മേയർ രാജ ഇക്ബാൽ സിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് देखो हमारा इंटेंशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा हटाना और इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाना वही हमारा मंतव्य है उसी पे हम काम करें अनधिकृत कटिड पोलिकणमेंट डेलि बीजेपी अद्यक्ष आदेश गुप्त एन डी एम सी मेयर के अच्छे कति पिन्ेपी राष्ट्रीय लक्ष्य चौदह उयर केवलमिकल उत्प्रदेश मध्यप्रदेश कंवर्चल बुलडोस राष्ट्रीय प्रतिपक्ष विमर्शन ജഹാംഗീർപുരിയിൽ നിന്ന് ആശിഷ് മട്ടുവിനൊപ്പം നിതി നമ്പൂജൻ ട്വന്റി ഫോർ കെ എസ് ഇ ബി സമരം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പ്രതികാര ബുദ്ധിയില്ലാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ബോർഡ് ചെയർമാന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം പ്രശ്നം വേഗം പരിഹരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ ഇന്നലെ നടന്ന സി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ മന്ത്രിക്കും ബോർഡ് ചെയർമാനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഒൻപത് സംഘടനകൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാനേജ്മെന്റുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തുടർന്ന് ചേർന്ന വൈദ്യുതി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ചെയർമാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രതികാര ബുദ്ധിയില്ലാതെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും അവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫുൾ ടൈം ബോർഡ് കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് തീർക്കണം മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മുൻധാരണയോടുകൂടി ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിയമത്തിൻ്റെയും ചട്ടത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം അത് തീർക്ക് കൈ കൈകാര്യം പിന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ മറ്റേ സമരത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശം അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവരും കൂടി യോജിച്ച് തീർക്കണം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ ബി അശോകിനുമെതിരെ ഇന്നലെ ചേർന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് അഴിമതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ചർച്ചയിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പ്രശ്നം സർക്കാർ പരിഹരിക്കുമെന്നും പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇടപെടേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാന സമിതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ജസ്റ്റിസ് അജയ് രസ്തോഗി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനും കോടതി തീരുമാനിച്ചു നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതിന് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് ജസ്റ്റിസ് ബേലായം ത്രിവേദി തുടക്കത്തിൽ എതിർത്തിരുന്നു പൾസർ സുനി നടി ആക്രമിച്ച പ്രതിയാണെന്ന് പരാമർശിച്ചു കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഇനിയും വൈകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൾസർ സുനിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഏക പ്രതിയാണ് താനെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പൾസർ സുനി അറസ്റ്റിലായത് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത തേടി ദിലീപ് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനിൽ നിന്നും നിയമോപദേശം തേടി ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരി ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നേരിട്ട് പരാതി നൽകി വധകൂട്ടാലോചന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ദിലീപും കൂട്ടരും തേടിക്കഴിഞ്ഞു വിധിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ആരായുന്നത് കേസിൽ അപ്പീൽ പോയാൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയവും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർക്കുണ്ട് ഇതോടെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ മുകൾ റോത്തകിയിൽ നിന്നും നിയമോപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോലീസ് കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും പരാതിക്കാരി ആരോപിച്ചു ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി കൊടുത്ത പരാതി രണ്ട് മാസമായിട്ടു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല പോലീസുകാർ ഇപ്പോഴും ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാറ് പീഡന കേസിലെ പ്രതി തന്നെയാണ് ഞാൻ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് അതിന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ തയ്യാറാണോ ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പരാതിക്കാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും പരാതിക്കാരി
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സിൽ വെച്ച് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടി ബസ്സിൽ കയറിയത് ബസ് കൃഷ്ണഗിരിയിലെത്തിയപ്പോൾ സീറ്റിനരികിലെ ജനറിച്ചിൽ നീക്കാൻ ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടറായ ഷാജഹാന്റെ സഹായം പെൺകുട്ടി തേടി ഈ സമയത്താണ് ഷാജഹാൻ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പിടിച്ചതെന്നാണ് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബസ്സിൽ വെച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വിജിലൻസിന് ഇമെയിൽ മാർഗം പരാതി അയച്ചതെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോപണം വ്യാജമെന്നായിരുന്നു ഷാജഹാന്റെ പ്രതികരണം ഏതറ്റം വരെ ഞാൻ പോകും കാരണം എന്റെ സത്യസന്ധം തെളിയിക്കുന്ന എന്റെ കടമയാണ് അതിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റിയായിട്ടില്ല അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അന്നിടത്തോളം എനിക്ക് പഠിക്കണം എനിക്ക് പ്രായം രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ കരുവാക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആരോ പ്രൈവറ്റ് ലോബി കളിച്ച കളിയാണ് ഇത് അതേസമയം പരാതിയിൽ ബാംഗ്ലൂരിനുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി വിജിലൻസ് സംഘം ഷാജഹാൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടറായ ഷാജഹാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോശം ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇതോടെയാണ് ഷാജഹാനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതി ആയതിനാൽ കേസ് പോലീസിന് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യവും കെ എസ് ആർ ടി സി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘദൂര സർവീസുകളിലെ സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യമാണ് പത്തനംതിട്ട സംഭവം വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നത് സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി നടപടികൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജീവിനൊപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അലോക് വർമ്മ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയത് ഫരീദാബാദിലെ ഏജൻസി യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റയുടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കേരളയിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന ട്രാഫിക് സർവേ ലിഡാർ സർവേ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ സർവേ പരിസ്ഥിതിയാകാതെ പഠനം എന്നിവ സിൽവർ ലൈനിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അലോക് വർമ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു it was not for a standard gauge line the proposal which was sent to railway board in 2017 uh, september october was for a broad gauge line not for a standard gauge line and the, the clearance that railway board gave for making a detailed planning was not they did not say that you make it for standard gauge there was no approval for standard gauge railway board ministry of railways has made it clear that most of the cost maybe 100% of the cost all liabilities will be on the shoulder of kerala state government silver line il sarkarne vimarshichu talasheri adrupada archbishop mar joseph pamblani പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തതയില്ല ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണം നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമായി കിട്ടുമെന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്കൊപ്പമാണ് സഭയെന്നും ബിഷപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഇത് സർക്കാരിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യതയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ആശങ്കകൾക്കൊന്നും കൃത്യതയോടെ ഉത്തരം പറയാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയെ ജനമനസ്സുകളിൽ സംശയത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നത് ഡൽഹിയിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് ഉയരാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും കർശന സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതിനിടെ കേരളത്തിൽ ഇനിയും കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐ എം എ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിദിന കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ജാഗ്രതയോടെ പരിശോധിക്കണം മാസ്ക് ഉപയോഗം നിർത്താൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നും ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഐ എം എ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സാമുവൽ കോശി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു താൽക്കാലികമായുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 തരംഗം നിന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു താൽക്കാലിക ശമനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന എക്സി എന്നുള്ളൊരു വേരിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എക്സി വേരിയൻ്റെ തീവ്രത എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാസ്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല മാസ്കുകൾ ആവശ്യം തന്നെയാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ദൃശ്യമാധ്യമ പുരസ്കാരം ട്വന്റി ഫോർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ വി അരവിന്ദിന് മികച്ച രാഷ്ട്രീയ